a laser beam that melts metal powder with meticulous precision in exact compliance with the virtual blueprint on the computer. Layer upon layer, precision work at the highest possible level. 3D printing in the industry. Wenn Sie durch die Scheibe schauen, dann sehen Sie ähm, nicht den Laserstrahl direkt, sondern Sie sehen den, äh, das sogenannte Prozessleuchten. Und äh, dieses zeigt Ihnen, wie der Laserstrahl über das Pulverbett geführt wird. Dabei schmilzt der Laserstrahl halt lokal in seinem Spot das Material auf, was dann auch sehr schnell, sehr kurzfristig wieder erstarrt und das ähm, Bauteil so in das Pulverbett hineinschreibt. Possible applications for so-called laser sintering are being researched at the Laboratory of Corporate Technology in Berlin. With this process, individual components can be manufactured exactly as designed with the computer model. This is known as additive manufacturing. Additive manufacturing is a fascinating technology, because it enables in principle an idea of a product from a computer in a single step direct to the product. That means that a 3D cut zeichnung reicht aus um ein Produkt zu designen und tatsächlich auch herzustellen. In the past, 3D printers were mainly used for making prototypes. Wir kommen historisch gesehen aus dem Rapid Prototyping, wo man vor über 25 Jahren versucht hat, Modelle zu erschaffen und überwiegend aus Kunststoff. Rapid Prototyping then gradually evolved to become additive manufacturing, that is, the production of complete components. A motor bracket from a Bosch and Siemens home appliances clothes dryer serves as an example. Das Problem besteht eigentlich in der Ersatzteilversorgung nach dem Ende des Produktlebenszyklus. So ein Kunststoffspritzgussteil, wie wir es hier sehen, wird typischerweise in hohen Stückzahlen hergestellt. Die sind aber nicht mehr notwendig, wenn das Produkt nicht mehr am Markt verkauft wird. Und da ist es sinnvoll, Additive Manufacturing, wie zum Beispiel ein 3D-Druckverfahren, einzusetzen, um Bauteile anders herzustellen. Und wie Sie schon sehen können, hat das Originalbauteil verschiedene Werkstoffe, den Kunststoffspritzgussteil und einen eingelagerten Gummiring zur Dämpfung von Vibrationen. Aber diese zwei Werkstoffe sind schwieriger natürlich mit 3D-Drucken umzusetzen. Und darum hat man hier die Funktionalität, die der Werkstoff bietet, durch eine geänderte Konstruktion ersetzt. Und die besteht darin, dass hier sogenannte Kragträgerärmchen die Aufgabe der Federung übernehmen und seitlich die Aufgabe der Dämpfung durch Reibung. A possible scenario. On-the-spot production of spare parts with a 3D-Printer. A revolution in global spare parts logistics. Eine überflüssige Füllung von Lagerhäusern mit vielleicht benötigten Ersatzteilen und ein Transport derselben in die Region würde entfallen. Damit könnten die Ausfallzeiten vor Ort minimiert, natürlich die Kosten minimiert werden. An der Stelle würden tatsächlich ökologische und ökonomische Ziele Hand in Hand gehen. Laser sintering is also suitable for processing precious metals such as titanium or complex alloys to make components. Let's take the Siemens building of CT in Berlin as an example. The aim of the research project. Unser Entwicklungsziel ist es, eine möglichst breite Palette von Metallen zu entwickeln, Design Rules zu entwerfen. So zum Beispiel auch für die Nickel-Basislegierungen im Bereich der Gasturbine. Wenn diese Superlegierungen mittels Laserschmelzen herstellbar wären, könnte man die Vorteile von Additive Manufacturing für die Herstellung hochkomplexer Bauteile, zum Beispiel für Gasturbinenschaufeln nutzen. In the Siemens Energy Sector, things have almost reached this stage in the Swedish town of Finnspawn, where laser sintering is already being used for repairing the burners of industrial gas turbines. This is a minor revolution in the service field. We are using 3D printing for rapid prototyping, rapid manufacturing and even rapid repair of gas turbine burners. In earlier times, we have cut off a very large portion of the burner for the repair and have thrown away the burner head. Today, we leave the burner intact and turn only off the upper 18 millimeters and then we simply print on a new burner tip in this machine behind me. We're capable uh, to reduce the manufacturing time or repair time uh, 10 times. So today we can do the repair in the four weeks instead of the 44 weeks as we did before. With the laser sintering machine, it is possible to process nickel-based super alloys, such as Hastelloy X. The alloy can withstand the high temperatures to which gas turbine burners are exposed. 
the entire burner fits in the machine. We have already delivered two sets of gas turbine burners consisting out of 30 burners each to our customers. And this technology will exactly give what our customer needed. A efficiency improvement of our gas turbine and the components and cost reduction of the maintenance activity. Additive manufacturing opens up completely new horizons for customer service. With this technology, we really can come up to the, uh, our concept, uh, spare parts on demands. Uh, we can uh, realize and support with this powerful tool our main strategy, regionalization, which means to be more close to the customer. Colleagues in Munich Perlach are already thinking outside the box. Hands-on factory planning using scale models of machines from the 3D printer. As a result, the advantages and disadvantages of various machine layouts can be discussed in a team. This concept is called intuitive layout planning. Into plan for short. Der 3D Drucker kommt hier ins Spiel, dass wir eben Modelle drucken, die direkt begreifbar sind für die Kollegen vor Ort und man sieht hier den Unterschied. Man kann wie früher einfach hier mit Plankarten das machen oder eben hier mit einem echten 3D Modell. Das erhöht die Begreifbarkeit, aber eben auch fördert die Kreativität und den Spaß bei der ganzen Planung. Das System hat den Vorteil, dass ich viele verschiedene Leute vom Management bis zu den Werkern an einen Tisch bringen kann und gemeinsam ein Layout entwickeln kann. Models are produced on the basis of the CAD data with a 3D printer and can be reused for several planning projects. The printing process is different from laser sintering, as in this case, the object is built up using powdered plaster and a liquid bonding agent. This printing process was already developed in the 90s in the US. After printing, the models are dug out of the powder bed. Powder residues are removed with compressed air. A look at the finished machine model. The layouts created by the team are photographed and converted into a CAD layout by special software. The digital layout is then used to carry out additional analyses, for example, of the material flow in the factory. Der letzte Schritt ist ein ähm, digitaler Walkthrough, das heißt, man äh, kann virtuell durch die Fabrik äh, durchlaufen und sich ein Bild der äh, Fabrik machen, ohne dass sie bislang äh, gebaut worden ist. In the meantime, this method can also be used to plan offices. Where should the filing cabinet and the coffee maker stand? Into Office stands for Intuitive Office Planning. At Siemens, there are a great number of ideas for the use of 3D printing and additive manufacturing. And they're certainly making an impression.